Hello guys, welcome back to my YouTube channel. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay warm welcome sa iyo kaibigan. Dahil sa recent drug boot experience na naranasan ko, ay naisipan kong gawin ang video na ito para makapagbigay kalaman sa mga manunood at aking mga subscribers kung ano nga ba yung mga bagay na dapat hanapin sa isang NFT game upang makaiwas sa rug pull or exit scam. Sa mga mahilig sa NFT games, you can join the Discord community ng mga Pinoy na karamihan sa kanila ay nakaranas na rin ng rug pull. Pwede kayong magtanong sa kanila para maiwasan na mabiktima pa. You can find the link in the description box of this video. Bago ang lahat ay shoutout muna sa mga bagong kaibigan na sina Allen at NFT Gaming at Me.Game1. And also thank you, Jace Plays Crypto, Jace. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Okay, so let's start. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Ragpool NFT Games and how to avoid being scammed. Kasi nga, naging popular yung NFT Games since the pandemic started at isa na nga rito ang Axie Infinity. Malaking tulong ito sa mga nawala ng trabaho kasi nga kahit sa bahay ka lang ay pwede kang kumita. Kaya ngayon ay tuturo ko sa inyo ang mga bagay na dapat gawin para makaiwas na maging biktima ng scam na katulad ko. So, kailangan nating pigilan ang mga scammers nito sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman sa ating mga sarili. NFT games are becoming popular nowadays. And because of the anonymity that the blockchain technology is giving to both developers and players, many became a victim of rug pull. And this rug pull is becoming a habit of those scammers. So, ano nga ba yung rug pull? According to CoinMarketCap, a rug pull is known as a malicious maneuver in the crypto industry where developers suddenly leave their projects running off with the investors' money. So sa crypto industry pala ay meron ng ganong klaseng pambibiktima. Unfortunately, this is now happening in NFT games where players stake their money, the game tells them they won't be able to claim rewards, then the game suddenly dips, leaving players with virtually almost nothing. Sa pagdami nga ng NFT games, dumami rin ang mga scammers. Ang ilan sa mga NFT game na nauwi sa rug pull ay ang DeFi plan. Last September at yung Dino World naman ngayong October. Sa Dino World, pagkatapos ng kanilang exile ay naglaong parang bula ang kanilang website, Discord community, Telegram at iba pang social media accounts. So, where do rug pulls usually happen? Ayon sa na-research ko, rug pulls usually happen in the decentralized finance or DeFi ecosystem, a booming financial system especially on the decentralized exchanges or DEXs, where malicious individuals would be able to create a token and list it on a certain DEX while pairing it with another leading cryptocurrency just like Ethereum. So, ganun pala yung ginagawa ng mga nangi-scam. Sa decentralized system kasi medyo maluwag kasi wala itong audit. So, ang ginagawa ng iba ay nagkikreate sila ng bagong token and listed sa Decentralized exchange at kunwari ay ipipare nila ito sa isang leading cryptocurrency para magmukhang legit na kagaya ng Ethereum. So it doesn't mean na dahil nakapare ito sa Ethereum ay safe na ito. How to research for NFT games to avoid drug pools? These are the things that you need to know. Whenever you're feeling the FOMO and just want to jump on a project right away, make sure to check out the white paper of the project. Of course, even rug pulls are capable of providing a basic white paper, but in order to thoroughly check, make sure you see the following as provided by grit.ph. As you can see in their website below. Ito yung website ng grit.ph. Dito ay pwede kayo makakuha ng info about NFT games kasi gumagawa rin sila ng review, including potential income. Marami kayo actually na matututunan dito dahil meron din silang instruction on how to create a MetaMask wallet and about Binance. So if you have time, you can also visit their website. Ito yung sinalian kong NFT game na narag-pull. 
nakakalungkot isipin na posibleng may Pinoy na involved sa panulokong ito. At kung bakit ko nasabi ito, ay ipapakita ko sa inyo later dito sa video. Isa rin sa mga dahilan kung bakit ako na biktima ay dahil sa FOMO. Ano ba yung FOMO? FOMO is fear of missing out. Dahil sa sobrang excitement na maunang makasali, ay nakalimutan ng magkandak pa ng more research muna bago sumali. Parang ikaw, nakakita ka lang ng magandang babae, gusto mo na agad maging girlfriend. Hindi mo na kinikilala, tapos malalaman mo na lang kung dapat pala. So, yun na nga, dahil sa na-missed out ko yun sa Dragonary, kaya ay nabungan ko talaga ang egg pre-sale ng Dino World. At kahit sa private wallet lang isi-send ang payment, sumigi pa rin kami. Kaya yun, in the end, nang walang parang bula ang pera namin. Parang yung magandang babae na nakilala mo. Pagkatapos yung hold up, eh, iniwan ka na lang sa isang kanto. Na-brief na lang ang suot. Oops, yok lang. So, yun na nga. Mag-ingat tayo sa FOMO. Hindi porkit maganda ang game, ay okay na. Huwag tayong palalamang sa mga manluloko. Although may advantage rin ang mauna sa promo para makasama sa whitelist nila, it's safer pa rin to DYOR or do your own research more. What the NFT is all about. If it doesn't make sense, it's a bit risky. Paano malalaman? Check the white paper. Dito mo malalaman ang lahat ng information about the game. Sa developers naman, do background check on the developers to make sure they are legit and not a fly-by-night team. Sa Dino World, sumali kami kahit wala pang mga muka ang developers. Kaya mag-ingat kayo sa mga NFT games na anonymous pa ang developers. Yung mga taong ang minahal natin, niloloko tayo. Ito pa kayang mga kumag na ito, eh. hindi naman natin nakikita ang mga pagmumuka ang pagkakatiwalaan natin ng basta-basta. Be wise. So, importante na visible ang pagmumuka ng mga developers to, to check their background and the information of these developers should be available in their website. Huwag pa biktima. Roadmap naman tayo. Although rug pulls have also roadmaps, it is still indicator of a good project. Yung DeFi plant nga, maganda rin ang ipinakitang roadmap. Pero, narag pull pa rin. Kaya hindi basis ang siyang roadmap para masabi natin legit na ang game. Possibility lang na pwedeng maging good project siya. For game mechanics naman, think of it like you would as an actual game. It has to differ from others and make sense. In tokenomics, we can see how is the token being divided and is it designed for longevity? Mas maganda kapag nakalock ang token dahil hindi ito basta-basta may tatakbo ng developers. Example sa Dragonary, nakalock ang token nila for 10 years. Sa DeFi plant ay meron din silang tokenomics pero wala silang contract address. Sa private wallet lang yata sinend yung payment ng mga investors. Pero dahil maagap silang nag-report after the rug pull, kaya nakaproze yan yung pera at di rin makuha ng mga scammers. Ito yung isa example ng tokenomics. Nakadistribute naman siya pero very alarming pala yung note sa ibaba na the contract address of this token will be available at the same time as we do public listing. This is to avoid bot users from setting up their bot software in advance. Okay lang ito kung hindi pa kayo maglalabas ng pera. Pero kung nauna ang pera bago ang token, maalarma ka na. Hindi po or kikinindatan ka lang ng chicks ay may gusto na siya sa'yo. Malay mo, gold digger pala siya at gusto niya lang makuha yung suot mong Rolex watch. Joke! Ang tokenomics na ito ay sa Dino World. Next is more authentication. Websites, social media, publications, interviews, and many more. Huwag tama rin mag-research to protect your money. If gusto nyong i-check ang kanilang website, pwede nyong gawin yun sa website na ito. Whois.hostinger.com Dito nyong makikita yung data about the website at kahit na yung lugar kung saan in-upload ang website ay pwede rin makita. At dito namin ang tuklasan ang tungkol sa Dino World who claim to be developers from UK, United Kingdom, pero sa Baguio in-upload ang website. From UK nga ba ang developers nito o mga magnanakaw na kababayan pa natin? Huwag ganun mga chong. Magnanakaw na nga ang karamihan sa mga politiko natin. Pati yung mga kababayan nyo na nababakasakali lang na kumita sa NFT games para mabuhay ay tinatalo nyo pa. 
So dito, pumunta ako sa website ng whois.hostinggirl.com Tapos dito sa domain name ay nilagay ko ang pangalan ng website at yun na nga. Lumabas yung info about the website ng Dino World and it was uploaded in Baguio sa 28 Manzanillo Street at may cellphone number na 0921-951-6524 under the name of Black Glitch. Kaya dito namin na-conclude na may involved na Pinoy o mga Pinoy dito. Sa social media naman, join Telegram, Discord and other social media accounts to learn more about the game and developers. Observe first and avoid making negative comments. Dahil baka scammer ang CEO ay iband or kick out kaagad dahil you will be tagged as fooder. Ano nga ba yung food? Food or FUD stands for fear, uncertainty, and doubt. Kaya ayaw na ayaw ng mga scammers na mag-spread ka ng ganito dahil baka konti lang ang mabiktima nila kapag nagsimula rin magduda ang iba at hindi na sumali pa. Ganito ang nangyari sa Dino World. Yung mga nasa Discord na nagsasabing mag-iingat sa game dahil questionable. Sila yung mga naging biktima na ng ragpulled sa DeFi plant ay naband doon sa Discord ng Dino World. See? Ayaw ng mga scammers na binubuking sila. Maglalabas pa yan kunyari ng announcement about fooders para i-defend ang sarili nila. Pero iba na ang may alam. Kaya huwag pala lamang sa mga scammers. Imagine, UK developers nakakaintindi ng Tagalog na usapan sa Pinoy Channel ng Dino World nung pinag-uusapan ang tungkol sa CEO ng DeFi plant at tungkol sa mga ragpula at scammers. Kaya ipinagbawal ng CEO ang pag-uusap ng ganito sa loob ng Discord. Kaduda-duda talaga. So sa social media platforms, pwede rin kayong mag-check sa Facebook at Twitter account ng game at Twitter account ng game or even in YouTube. Kasi yung iba, meron namang mga YouTube channel din. What you can do? Be smart. If you think something is wrong, make screenshot of conversation and announcements of developers team in Discord, Telegram, or verify their website. Or you can even screen record for future reference in case something bad happened. Huwag na tayong paluloko. Sa partners naman, do background check para sa authenticity nila to make sure they are legit. Baka kasi kunwari lang na partners. The following are screenshots from the Dino World Discord. Yung announcement directs ang CEO ng Dino World about fooders dahil hindi matapos-tapos ang usapan doon sa CEO ng Rugpull na DeFi plant. Ang hinala kasi ng iba, yung CEO sa DeFi plant at si Rex na CEO ng Dino World ay baka iisa at maragbol din ang Dino World. At yun ang ang nangyari. At yung announcement na Rex ng extension ng egg sale dahil konti pa lang ang nabenta, increasing the price. At ayon sa mga taga DeFi plant investors ay parehong pareho sa kanila. For the creators of the game, check LinkedIn, Medium, Telegram, and other social media platforms like Facebook and Twitter. Also, make sure that the information does not contradict each other. The white paper might say this, but the developers might say that. This is a big indicator that something is off. Like every other human being, scammers might make mistakes as well. And once they contradict themselves, something may be wrong. Meron din ginagawang AMA or Ask Me Anything ang mga developers. Yung legit may show their faces, whereas the bogus may show cartoon faces. Check for game feedback. Magtanong-tanong sa mga kakilala or kaibigan kung may alam sila about the game. Research what people are saying about the game. Most NFT games have strong followings and a lot of people hyping them. Although there might be negative comments, they are rarely the majority. For game quality, if the game looks buggy and has a lot of errors, it could be a red flag. Dapat maganda rin ang graphics, especially kung mahal ang entry. Imagine millions of dollars in crypto being played on just a cheap game. For tokenomics, make sure the game's token is built in a sustainable way. Most NFT tokens or NFT coins are distributed, limited, 
and the demand mechanics are dealt with in order to secure longevity for the game. Pero hindi dahil maganda ang distribution ng token na nasa white paper ng game ay okay na. Meron pa rin kayong dapat malaman na nakapaloob ito sa guidelines na ginawa ko. So ito na yun. Before joining, make sure that you have already checked the following. First is the contract address. So ano nga ba yung contract address? The contract address is usually given when a contract is deployed to the Ethereum blockchain. The address comes from the creator's address and the number of transactions sent from that address. It occupies a real memory in the chain. So kapag may contract address, meron siyang real memory inside the blockchain. At ano naman ang gamit nitong contract address? Okay, so let's check. What is the use of contract address? The receiving contract address verifies and signs the transaction before the coin is sent to the desired wallet. So, ito yung pinaka gamit ng ating contract address. Verifies and signs the transaction digitally. It is for this reason that sending ether from a multi-signature wallet requires more gas comparative to sending ether from a wallet that requires one signature. Huwag kayong papasok sa isang new game na kung saan mag invest na muna kayo na wala pang contract address. For website and white paper, dapat na-verify nyo na ang website at nabasa nyo na ang white paper ng game. For developers information, DYOR or do your own research and verify including background checks in social media platforms. Smart contracts and wallets. Ito ang isa sa mga basihan if a certain game is likely to become a red flag and a rug pull. Bago ka mag-invest, ito muna ang tignan mo yung kung meron na sila. In Dino World, our payment were sent to four private wallets kaya madali nilang naitakbo ang pera ng mga investors. And I admit, it was my mistake. What is a smart contract address? A smart contract is simply a program that runs on Ethereum blockchain. It's a collection of code, its functions, and data, its state that resides at a specific address on the Ethereum blockchain. Smart contracts can define rules like a regular contract and automatically enforce them via the code. And how does a smart contract work? In its simplest form, a smart contract is an agreement between two people in the form of computer codes. They run on the blockchain so they are stored on a public database and cannot be changed. The transactions that happen in a smart contract are processed by the blockchain which means they can be sent automatically without a third party. Kaya kung napapansin ninyo, kapag may mga transactions tayo sa crypto, ay mayroong gas fee. Iyon actually ay bayad sa function ng smart contracts. At kapag multi-signature yung wallet na sinasenda natin, mas mataas ang gas fee. So, ito pala yung gamit ng smart contract. At ito ay binubuo ng token, the investing smart contract, Gas Provider, Reward Wallet, and Burning Wallet. Mag-ingat din tayo sa pagsisend ng pera sa isang wallet. Dahil kapag nagkamali ka, ay mahirap nang mabawi ito. Dito sa si Smart Contracts and Wallets na ito, dito ako na biktima. Kahit TBA or to be announced pa lang, ay nag-invest na kami. Doon ko naalala, nakakilala mo nga, niloloko ka pa. Yung ibang tao pa kaya ang limo ka ay hindi mo pa nakikita. And for me, it's a lesson learned the hard way. At yung nakikita niyong smart contracts ay ito mismo yung sa Dino World na nang-scam sa amin. So, token sale first before NFT sale. Dapat ganito muna para he was scam. And also, do not send payment to a private wallet. Sa mga NFT game na katulad ng Dino World at DeFi plant, na private wallet ang receiver ng investment huwag na kayong magtitiwala unless na nagtatapon ka talaga ng pera at okay lang sa'yo na mawalan. Ang sa akin naman ay reminder lang. So where to send report if you are a victim of rug pull or scam? Narito ang mga link na kung saan ay pwede kayong gumawa ng report. Mas mabilis kayo makapag-send ng report. May chance na mag-prosen yung account ng scammer. So sana ay nakatulong sa inyo ang mga tips nito kahit papano. 
para mabawasan ay ang mga nabibiktima ng mga taong mapagsamantala. Thank you for watching and please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat at hanggang sa muli.